他什么时候走啊？好了，来尝尝我们小琴的手艺。哎，好，哎呀，好，这少吃点啊，太辣了。嗯、妈，这是您的手艺啊。哎呀，我呀是给你打打下手嘛。嗯，哎，妈，嗯，我爸身体怎么样？好。还是老样子，咳嗽，整天呢就跟他那几个好朋友一块儿下下棋、打打牌什么的。妈，嗯，那您自己来了，爸一个人在那儿行吗？哎呀，这有啥不行的呀？我呀，伺候他一辈子了，我还不能自己享享清福啥的。嗯，是是，这个菜，不过咸了点儿，多喝点水。妈，妈你也吃一个，嗯嗯，吃块肉。那您打算在城里待多久啊？你看你这话问的，那妈肯定是想待多久待多久啊啊！你干嘛老歪曲我意思呢？这不是，咱俩都上班，妈在家里没人照顾，我不是想提前安排一下，知道她计划就是是是是好心，但是话不能那么说啊！行了，先生，我呀，胳膊腿都利落着呢，不用你们照顾，我还可以帮帮你们忙，干点啥活啥的，嗯。能让你干活吗？你这大老远来到儿子家，这是享福来了，是吧？想吃什么就告诉邹琴，让邹琴给你做啊。啊，嗯，家务活不用干啊，我找几个小时工，你什么都不用干啊。要什么小时工啊？我可以，明天呢我就在外面转转，看哪儿卖菜，做给你们吃。不用妈，你要吃什么，要想玩什么，你就跟我说，我来安排啊。让他安排。你们俩呀、啊。也别瞎琢磨了，嗯，我这次来呀，是有任务的。任务？你来有什么任务？我要抱孙子。嗯，你瞧瞧你们俩，这都结婚多少年了，嗯，到现在都不给我整出个孙子来，我跟你爸都急坏了。我这次来就是监督你们俩，把这件事儿给我完成了。什么时候周琴怀孕，什么时候我走。嗯，来，吃，琴呐，自己吃啊。嗯，你你你你就吃点肉吧，咱家准准备抱孙子呢，你吃点，补补。在这儿啊，没有，妈老糊涂了，想解个手，怎么跑你门口了？哎呀，真是！你不要上厕所吗？那边、啊、不了，睡吧，没了，没了。哎呀，睡吧。哎，你说妈是不是故意的？什么故意的？什么意思啊？不是要带着任务来的吗？什么任务？什么什么任务？来监督咱们那个的吗？哪个呀？你说哪个？啊？哦，那个呀。那赶紧那个吧，配合一下子嘛。那别，哎呀，你怎么让我妈听见了。媳妇儿啊，嗯，妈想问你点事儿，你别不好意思哈、啊。妈，你这么一说，吓死我了！什么事儿啊？就是那个事儿。哪个事儿啊？妈想抱孙子，你们两口子那点事。哎呀，这是，这有什么好问的
。妈是想让你主动点儿。我主动，我我怎么主动、啊？你说洪明整天那么忙，压力那么大，你就……妈，这事儿不是我主动就能有用的，这这这一个巴掌拍不响，你就别别别干着急了。哎呀，我是意思啊，就是说你妈，你就别问了。我们两个很好，我们一直在努力。那媳妇儿，妈想知道你们俩每天是多长时间？哎呀，你赶紧赶紧切菜去，赶紧切菜。洪明要回来又要说饿饿饿了。天天的，问你儿子去。真高兴和您共事，领导。哎，不用那么客气。见到吗？是我洪明。对，梁洪明。今天下班以后，我去您家去看你啊。哎。妈，要不然咱们先吃吧，这菜都凉了。你不等你老公了？我这不是怕您饿吗？哎呀，我不饿。要饿呀，你自己一个人先吃。哎呀，吓我一跳，妈，你这是干嘛呀？你是不是太累了，啊？睡眠不足。我说呢，你看你这脸色，蜡黄蜡黄的。老家人可都说了啊，女人身子调养不好，脸色就不好。再这么下去，非成黄脸婆不可。谁黄脸婆呀、啊？说我呗。你瞧瞧。哎呀，这些年跟黄脸婆一直生活呢。行啊，慢慢也就习惯了。梁洪明，你什么意思啊？这么晚回来，让我们俩一直在这等着，你干什么去了？你吃枪药了你啊？你才吃枪药？去燕老师家了，去看看燕大妈。哎，燕老师去世以后，哎，没有任何一个人去他们家，真是世态炎凉啊。来，儿子，吃碗热饭。<笑>我说洪明啊。哎。你关心起别人来倒是这么热心，你什么时候也关心关心你们两口子的事儿啊？我们俩怎么了？我们俩什么事儿？找时间带你媳妇到医院去看看呐、啊，看看。医院？你病了？啊？你才病了呢，谁病了谁去医院？什么意思呀、啊？这是？小琴呐、啊，你不是上次怀孕流产了吗
，这么久一直都没怀上，妈是担心你的身体，哎、去医院查查。妈，你意思说我不能再生了，是不是？哎，妈不是这意思。什么不是这意思？那什么意思？妈就是怕你累，身体跟不上。我身体跟不跟得上，我自己知道。我是医生，我用不着去医院。你是护士，不是医生。再说了，医生也不能看自己的病啊。嗯、怀孕是两个人的事儿，好吗？啊，非说我有问题，我还觉得你儿子有问题呢。哎，他不会有问题，他打小身体就棒棒的，没什么毛病。没毛病我，我妈是为你好，让你去医院查查，早查早放心，不是？是啊，再是，怀孕呢是两个人的事儿。可主要还是女人的事儿啊！你那地不行，你还种子不行呢。我不生了，我能生我也不生了。你爱找谁扔，找谁扔去，我们去。走起，干什么？看到没有啊？都是你惯的。婷姐，你说今天你好不容易休一天假，你怎么有空跑到我这儿来？你不要回家伺候老公了。哎呀，我还伺候他干嘛呀？他现在在那个出版社上班，副主编，级别可高了。真的啊？嗯。呀，真是潜力股啊！你这嫁的可真是划算。划算什么呀？我就天天跟在他身后头，擦屁股呢。我真觉得越来越亏了。你说我这原来怎么着也能算个事业型的吧？现在呢，跟了他以后，完全就是一个黄脸婆、家庭主妇了。那让给别人你干吗？我为什么要让给别人啊？这我好不容易培育出来的果子马上就要成熟了，我让给别人，我脑子有病啊？那不就完了吗？哎，都不知道我现在有多烦。你又怎么了？我婆婆来了啊，天天看着我的肚子，躲在我们那个卧室外头听，看看我们到底有没有怀孩子。你说，我们真的都不想回家了。那怪不得你今天躲到我这儿来了，可不是吗？而且我觉得我现在在家里的地位怎么越来越低，越来越低，越来越低。那天，梁文明居然还说我是黄脸婆，不会吧？真的？怎么不会啊？虽然我知道他是有口无心，但是吧，我真的挺难受的，难受了好长时间呢。你说，这才是现在，这要是将来，真的哪天我成了黄脸婆，而他的事业呢，在我的精心扶持、哺育和照顾下，越来越春风得意的时候，那我的日子过得多么的如履薄冰啊！<笑>你真不愧是博士夫人啊！这小词儿给拽的呀，没听懂吧？没懂。哎，不过我跟你说，我觉得你也不能老是光照顾他，不照顾自己。我觉得你应该对自己好一点，投资投资自己啊。自己怎么投资自己啊？哎，就是下点本钱，让自己变青春啊。哎，你知道吧？现在呢，有那种就是练瑜伽的，还有那种跳健美操的。对了，还有跳肚皮舞的。我觉得那个跳肚皮舞的特别好，什么舞？肚皮舞。别动！哎，先别抹了，那个肚皮舞特别好，露肚子那种。对呀，然后，哎，我觉得那特别美。我正准备去报个班，你要不要跟我一起来？我不跳那个，我们家梁梦明肯定不愿意。为什么呀？哎，我跟你说啊，这个女人啊，你不能天天在家里面洗。一做饭围着老公转，这样子啊，你很快就变老的，而且会特别没有安全感。就像你这样，就你这样的，我怎么了？我特别容易变老，真的。我没觉得你比我年轻多少。那我们一起去跳起来，别动了！哎呦，都给你涂的那么好了，你都全都捧坏了。<笑><笑>好玩啊！啊，妈，妈，哎呀，别收拾了，快来看电视了，特好玩。哈哈哈哈哈！哎，妈。
好，看电视。啊，我问你，你媳妇什么时候去医院做检查呀？啊？哎呀，你就别掺和了。什么叫掺和呀？我这是为他好。你们俩说什么呢？干嘛不出来呀？哦，没事没事，你看电视吧。啊。掉他们眼了啊！生不出孩子还对你喝三喝四的，你就这么干吗？你？走吧，看电视去。好了，看电视。我,、啊、我眼睛疼，要看你自己看。跟你说点事儿啊。嗯。<笑>哎，要不明咱去医院检查检查问题。哦，你们俩刚才就说这个呢？没有。啊，不是。你就当体检吧。我不去，我不去，我不去。哎，你想不想要自由了？我跟你讲，咱妈这次来，就是盯怀孕这事儿。只要你检查完了，她一放心，她自然就回去了。你说是不是？我怎么觉得我的生活环境这么恶劣呀？水深火热。别说那些了，现在自由就掌握在你自己手里。你想不想要自由？那什么意思啊？我只要怀上，她就能走了。那肯定啊！我怎么那么不信呢？你不信我？哎，我最了解咱妈了，你不信我？我不信他。那，那你，你得全程陪同。必须陪同啊！检查完了，你还得陪我去吃大餐，补补身子。想吃什么咱就吃什么。说好了啊，明天去医院检查啊。哎，妈。周琴同意明天去医院检查了，啊，是吗？真是太好了！要看什么呢？这是？哎，我看看，看看。